こんにちは、中村商店の中村です。今日は、床屋のおじいちゃんたちの多くが勘違いしている安床のからくりということで、煽っていきたいと思います。えっ、ー、とですね、これ、抑えるポイントとしてはですね、時間の単価っていうのがポイントになります。ね、もう、早速、煽られてるのでね、イライラしてる方もいると思うんですが、まあ、聞いてみてやってください。個人店を大手チェーンと比較してみるとこのような結果になります。抑えるべきは時間の単価です。左が個人店、右側が1000円カット系の大手チェーン店を表してます。まあね、あのついこの間撮ったやつにはがっつり名前を出してました。キュービーネットさんなんかがそれに当たると思ってください。えー、料金の比較してみましょう全国平均するとだいたい3500円ぐらいだって言われてますよね個人店の方は、えー、まあこれまあ比較する時には自分のお店のうん料金をちょっとね比較対象に入れてみてくださいで右側が1000円カット系のチェーン店なんでまあ1000円でキュービーネットさんは1200円に値上げしてますから、まあ、今ここ1200円になってますが、まあ、分かりやすいキリがいいので1000円にしておきましょうで続いて時間の単価、えー、ごめんなさい、時間の単位ですね。単位、大体、まあ、フルサービスしてると50分ぐらい時間かけてるんじゃないかなと思うので、まあ、この50分っていうのを設定してます。で、チェーン店のですね、1000円カットさんなんかは10分ぐらいが基準になってると思いますよね。そしてですね、ここからがポイントになります。時間の単価、これはですね、時間の単位50分の施術時間に対して料金を割った時の1分あたりの単価を出してるんですけど個人店の単価70円に対してですね大手のチェーン店1000円カットさんなんかでは10分間ぐらいを大体想定して施術を行っているので1分あたりに対しては100円になるんですよねつまりこれが何を表しているかっていうと個人店っていうのが安床で1000円カットさんなんかのチェーン店っていうのはですね、まあ、個人店と比較するとむしろこれは高級店になるっていうことが言えると思いますこれを聞いてただの詭弁だと思ってしまう人は結構やばくて、まあ、やっぱこう数字をちゃんと組み立てるとですね自分たちが置かれた環境がどうなってるのかっていうことが把握できるはずなのですがそれをやってこなかったのが個人経営の散髪屋なんじゃないかなと僕は思ってます。逆説的に考えてもチェーン店以上の時間単価をきちっと自分のお店の料金に反映していかないとそもそも生き残ることすらできないと思いませんか ?1000 円の料金1000円の料金が持っている意味価値これをですね理解することなく他人をバカにしてですね自分自らを変革する意識がない底辺の床屋が多すぎるんですよねそこにきちっと気づかないといけないしうんもう気づくこととないよご年配の方申し訳ないけど早く業界から退場するべきなんじゃないでしょうかあのほっといても死んじゃうことは分かってるんですけど若手にそれを押し付ける意味はないですよね今の20代とか30代とかの若手の利用者さんたちはやっぱおじさんおじいちゃんたちが言ってることにあんまり引っ張られすぎずにきちっと事実とか現実に目を向けてですね自分の経営のスタイルを出していってほしいなと思いますまあ今日なんかこんな感じで割とこう煽っちゃいましたけどまたねこの手の料金の問題とか掘って掘って掘りまくっていこうと思ってますので。ぜひチャンネル登録をしていただき、次回もお楽しみにご視聴ください。はい、では今日は以上です。さようなら。